ವಿರಾಮದ ನಂತರ ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ರಾಮ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರಾಮ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ನಾಮದಿಂದ ಪಡಿಬಹುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ರಾಮ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಫಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ ಪಾರ್ವತಿ ಹತ್ರ ಶಿವ ಇದು ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮಾತು ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ರಾಮನಾಮ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರದ ನಾಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಷಟ್ ಕಾರಹ ಅಂತ ಅದೇ ವಷಟ್ ಈ ನಮಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಾಹ ವಷಟ್ ವೌಷಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅರ್ಥ ನನ್ನದಲ್ಲ ಈ ಈಗೋವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಈಗೋ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈಗೋ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯುಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯುಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ನನ್ನತನವನ್ನು ನಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಷಟ್ಕಾರ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೌಷಟ್ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋರಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಜ್ಞಿಕರು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂಥ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನಾದ ಶಕ್ತಿ ವಷಟ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ವಷಟ್ ಅಂತ ವಷಟ್ ಅಂದರೆ ವಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಶಾ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಬಲ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಅಂದರು ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಬಲ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ನೋಡಿದೆವು ವಮ್ ಅಂದರೆ ವಮ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ವಮ್ ಅಂದರೆ ಬಲ ಅದನ್ನ ಈ ಯಾರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಲ ಬಲ ಅಂದರೆ ಆನಂದದ ಬಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆಯೋ ಅವನು ವಷಟ್ ಮತ್ತು ಇವು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಮೂಲತಃ ಭಗವಂತ ಏನು ಭಗವಂತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೋಂ 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 ಅಂತಾರೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಹಾಗೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಗಳ ಕಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ ಅದು ಸತ್ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಲೇಪವೇ ಇಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದ ಆನಂದ ಅದು ವಮ್ ಅದು ಷಟ್ ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೀದತಿ ಅಂತ ಸಂಸಲ್ಲಿ ಧಾತೋದು ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಬಲ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ನೆಲೆಸಿದೆಯೋ ಅದು ವಷಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಷಟ್ ಅಂದರೆ ಷಡ್ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಆರು ಗುಣಗಳು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ವೀರ್ಯಸ್ಯ ಯಶಸ ಶ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯೋ ಚೈವ ಷಣ್ಣಾಂ ಭಗೈ ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಭಗ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಭಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಆರು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಭಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರು ಗುಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇವೆಯೋ ಅವನು ಭಗವಂತ ಇದು ಯಾವುದು ಆರು ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಒಡೆತನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಡೆತನ ಅದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾಕತ್ತು ಬೇಕು ಯಾರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ಅಥವಾ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವನು ಭಗವಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ವೀರ್ಯಸ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತೋ ಯಾರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗಾಥೆಯೋ ಅವನು ದೇವರು ಇದು ಆರು ಗುಣಗಳು ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಸರ್ವ ಅದರ ದುಷ್ಟ ನಿ
ಸೊ ಕಸ್ಯತ್ ಸಿದ್ಧನು ಮನಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೂ ಮುಂದೆ ಕಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ವಸ್ತುತ ಯಾರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಈ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಕಸ್ಕೊಂಡ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಪ್ರಯಟಿ ಅನ್ಬಿಡಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸಂಪತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೋ ಅವನು ನಿಜವ